ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്ലേറ്റും പെൻസിലും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഗണിതം വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കാമോ പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കാമോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി നാപ്പത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഈ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഓരോ സംഖ്യ യും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓരോ സംഖ്യയിലും എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അടുത്ത സംഖ്യ ആവുമ്പോൾ വരുന്നത് ഒരു സംഖ്യയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അടുത്ത സംഖ്യ ആവുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആവുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് ആ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവൂ അല്ലെ പത്ത് കൂടി വരികയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പത്ത് കൂടിയാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പത്ത് കൂടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് വീണ്ടും പത്ത് കൂടിയാലോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പിന്നെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കണം അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും അറുന്നൂറിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ആവുക അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഒരു പത്തും കൂടെ കൂട്ടിയാലോ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പിന്നെ അറുന്നൂറിലേക്ക് എത്രയാ ഉള്ളത് അഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പത്ത് കൂട്ടിയപ്പോ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി പിന്നെ ഒരു പത്തും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കൂട്ടി കിട്ടി പിന്നെ ഒരു അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര കൂട്ടി പത്ത് പത്ത് അഞ്ച് നമ്മൾ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് കൂട്ടിയത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനോട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ അറുന്നൂറ് കിട്ടി അറുന്നൂറിനോട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി ഇനി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാല് അടുത്ത സംഖ്യ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിക്ക് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാല് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വീണ്ടും പത്ത് കൂട്ടിയാല് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയാല് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഇനി അറുന്നൂറ്റി അൻപതിനോട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടി കൂട്ടിയാല് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് തൊള്ളായിരം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണല്ലേ തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറഞ്ഞ് തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരത്തിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറഞ്ഞ് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഇനി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറഞ്ഞ് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറഞ്ഞ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് സിമ്പിൾ ആണ് നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എത്ര വെച്ചിട്ടാ കൂടി വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്കങ്ങൾ ഓരോന്ന് കൂടി കൂടി വരുന്നു നാല് അഞ്ച് ആറ് എത്ര വെച്ചിട്ടാ അപ്പൊ കൂടുന്നെ നൂറ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സംഖ്യയിലും കൂടി കൂടി വരുന്നു നാനൂറ്റി രണ്ടിനോട് നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനോട് നൂറ് കൂട്ടിയാല് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വീണ്ടും നൂറ് കൂട്ടുമ്പോ അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അനി നൂറ് കൂട്ടുമ്പോ എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ പോകും അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എത്രയാ കൂട്ടുന്നെ നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പത്താണ് കൂട്ടി കൂട്ടി വരുന്നത് നൂറ് കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മൂന്നാവും പിന്നെ പത്തും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിനോട് നൂറ് കൂട്ടുമ്പോൾ നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് വീണ്ടും ഒരു പത്തും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനോട് നൂറ് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു പത്തും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിനോട് ഒരു നൂറ് കൂട്ടിയാൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒരു പത്തും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ
ഇനി അടുത്ത വർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഗണിത കോർണർ റെഡിയാണോ നിങ്ങളുടെ ഗണിത കോർണറിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ നിങ്ങളുടെ ഗണിത കോർണറിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗണിത കോർഡ കോർണറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അബാക്കസ് ഉണ്ട് കാർബോർഡുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരുപാട് സംഖ്യകളുണ്ട് അല്ലെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം ആ നിങ്ങളുടെ ഗണിത കോർണറിൽ നിങ്ങൾ പലതരം ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കുക അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കളി നോട്ടുകൾ വേണമെന്ന് ഏതൊക്കെ നോട്ടുകൾ എത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു അവ ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ പത്തെണ്ണം നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ പത്തെണ്ണം അൻപത് രൂപ നോട്ടുകൾ പത്തെണ്ണം പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ഇരുപതെണ്ണം അഞ്ച് രൂപ നോട്ടുകൾ പത്തെണ്ണം ഒരു രൂപ ഇരുപതെണ്ണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കളി നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇനി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം ആദ്യം അല്പം കട്ടിയുള്ള വെള്ള നിറമുള്ള പേപ്പർ എടുക്കുക ചാർട്ട് ക്ഷണത്തു ക്ഷണക്കത്തുകൾ അങ്ങനെ എന്തുമാവാം നൂറ് രൂപ കളി നോട്ടിനായി പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലും മുറിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും സഹായിക്കും പേന കൊണ്ട് മുകളിലെ നൂറ് രൂപയുടെ ഫോട്ടോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും എഴുതൂ ക്രയോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചേരുന്ന കളർ കൊടുക്കൂ അൻപത് രൂപ കളി നോട്ടിനായി ഒരു സെന്റിമീറ്റർ നീളം കുറയ്ക്കുക വീതി ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ എടുക്കാം നൂറ് രൂപ ചെയ്തതുപോലെ എഴുതി കളർ കൊടുക്കുക ബാക്കി നോട്ടുകൾക്കും ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ വീതം നീളം കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടെ കൃത്യമായ അളവിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കളി നോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുക